ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സാജിദാസ് ക്രിയേഷൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സലഫി മക്കനയുടെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂവർ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ എന്നോട് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പർദ ഫെസ്റ്റിന് മുന്നേ തന്നെയാണ് അവരെന്നോട് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പർദ ഫെസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മക്കന സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് വളരെ ഈസിയായി നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം മക്കന സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് മീറ്റർ ബ്ലാക്ക് കളർ ലെയ്സാണ് വളരെ നേരിയ ഒരു ലെയ്സാണിത് പത്ത് രൂപയാണ് മീറ്ററിൻ്റെ റേറ്റ് പിന്നീട് വേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് കളർ ക്ലോത്താണ് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഈ ക്ലോത്തിന് മീറ്ററിൻ്റെ വില രണ്ട് മീറ്റർ ക്ലോത്താണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് പേപ്പർ ക്യാൻവാസാണ് ഇത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ഒന്ന് വിരിച്ചിടാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളൊന്ന് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം അത് നമുക്കൊന്ന് കോണായി മടക്കാം സിംഗിളായിട്ടാണ് ഞാൻ മടക്കുന്നത് രണ്ട് പീസായി മടക്കിയതിന് ശേഷമല്ല സിംഗിൾ ക്ലോത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോണായി മടക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കോണായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ കോൺ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കൃത്യമായി പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ആയിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ അളവ് വളരെയധികം മസ്റ്റാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അതായത് മക്കനയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അര ഇഞ്ച് തെയ്യൽ തുമ്പടക്കമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ച് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നേരെ താഴേക്ക് പോകാം ഈ മക്കനയുടെ താഴ്വശം നമുക്ക് വേണ്ടത് അറുപത്തി അഞ്ചിഞ്ചാണ് ടാപ്പിൻ്റെ ആകെ അളവ് അറുപത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് ഇഞ്ച് കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുക്കാം അപ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ബാക്ക് വശത്തെ ഇറക്കം വരുന്നത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മക്കനെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ അറുപത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ടാപ്പ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്നും ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് അതിന് ശേഷം തൊട്ട് വിട്ട് ഒരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഇരുപത് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇഞ്ച് മുപ്പത്തി നാലര ഇഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ താഴ്വശത്ത് വീതിക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതേപോലെ അറുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിനാലര ഇഞ്ച് വരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മക്കനയുടെ ഇറക്കം അളക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത മുകൾ വശത്തെ പോയിൻ്റിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നേരെ താഴേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അറുപത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അറുപത് ഇഞ്ചിലേക്ക് വെച്ച ആ ഒരു ടാപ്പ് സാവധാനം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റാം മുകൾ വശത്തെ ഭാഗം അനക്കാൻ പാടില്ല അത് ആ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു കോണിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു കോണിൽ കറക്റ്റായി നിൽക്കണം മുകൾ വശം ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകൾ വശത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ നേരെ താഴേക്ക് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ വെച്ചു ഈ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ അമ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടാപ്പ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിലേക്കും മാറ്റാം പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് ഇഞ്ചിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ടാപ്പ് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം അവിടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരളവിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടു ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇറക്കം അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ
ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടു അതിനു വേണ്ടി ഇത്രയും അളവുകൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത അളവിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെയും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ജോയിൻറ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് നമുക്കൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് മക്കനയുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഓപ്പൺ വരുന്നത് നമുക്കത് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ മുകളിലേക്ക് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കൊടുത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വരച്ച പോയിൻറ്റിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സലഫി മക്കന കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് അളവാണ് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റുമാണിത് ഈ അളവ് ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ആ ഒരു സൈഡിൽ കേവ് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനു ശേഷം മറ്റേ വശവും നമുക്ക് കേവ് ഷെയ്പ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതോടെ മക്കനയുടെ ബോഡി ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇതേപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷിങ് ആയാൽ ഉണ്ടാവുക നല്ല ഷെയ്പ്പ് തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് അളവാണിത് ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് എടുത്ത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു കൊക്ക് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് സ്ക്വയർ ടേപ്പിൽ ക്യാൻവാസ് എടുത്ത് അതിങ്ങനെ കോണായി നമുക്ക് മടക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് വെച്ച് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണ ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഭാഗം മുഴുവനായും മടങ്ങിയ ഭാഗവും ഒരു സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പണിങ്ങുമാണ് കണ്ടോ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ അളവെടുക്കുന്നത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ഉള്ള ഭാഗത്താണ് ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടപ്പുറമുള്ള മറ്റേ സൈഡിൽ നമുക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് മൂന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് വിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് കാലിഞ്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്കത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ മുഴുവനായും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു പീസ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് താടിയുടെ ഭാഗത്താണ് ഈ പീസ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഉള്ള ഭാഗത്ത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ അളവും വളരെ കർശനമായി ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം അഞ്ച് ഇഞ്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇറക്കം നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് രണ്ടര ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങനെ നമുക്കിത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഒരു കോണ് പോലെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേ അളവിൽ നമുക്ക് ക്ലോത്തും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാൻവാസും നമ്മൾ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തതും വെച്ച് ഒന്ന് അയേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല ഷെയ്നിങ് ഉണ്ടാകും ആ ഭാഗം ക്ലോത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് അയേൺ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ക്ലോത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അയേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നീളത്തിൽ രണ്ടായി മടക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പീസും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സിഗ്സാഗ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മക്കനയുടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം എടുക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ്
ഒരിക്കലും എൻഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടില്ല ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ കറക്റ്റായി നമുക്കിത് നിൽക്കും കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൈഡ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ട മക്കനയുടെ ഒരു സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അര ഇഞ്ച് മാത്രമേ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് വേണം അതാണ് കറക്റ്റ് മക്കനയുടെ ഫേസ് അളവ് കണ്ടോ നമ്മൾ ആ സൈഡ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം എന്തെങ്കിലും അളവ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴ്വശത്ത് കൂടി അതേപോലെ ക്യാൻവാസ് വെച്ച പീസ് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ പീസ് കറക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതും അതേപോലെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ രണ്ടിൻ്റെയും സെൻ്റർ ഭാഗം കണ്ടെത്താം അഞ്ചിഞ്ചിൻ്റെ പീസാണ് താഴ്ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നത് മുകൾ വശത്ത് ഏഴിഞ്ചിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ അഞ്ചിഞ്ചിൻ്റെ പീസിൻ്റെയും കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മക്കനയുടെയും സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വെച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഏഴ് ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു പീസിൻ്റെ മുകൾ വശത്താണ് ജോയിൻ്റ് ആവുക കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ്റ് ആവും അതേപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ച് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരാം അവിടെ നിന്നും താഴ്വശത്തേക്കും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ അളവ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ താഴ്വശം ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി അത് നല്ല വശത്തേക്ക് മടക്കി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ലെയ്സ് വാങ്ങി അതൊന്ന് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസിയായി നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഭാഗത്തും ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് മുഴുവനായും ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ സലഫി മക്കനയുടെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒത്തിരി അളവുകൾ കണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയേ വേണ്ടൂ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തൊട്ടപ്പുറമുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പർദ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ടേക്ക് ക